குறுக்குப்பாதையே போக்குறீங்களே 
இந்த நேரத்துல நாட்டுக்கு ஏதாவது நல்ல செய்ய கூடாதா நாட்டுக்கு நலம் என்ன புரிந்தே செயல்படு என் சோழா உடனே செயல்படு என் சோழா மலையில் பிறந்த நதியால் மக்கள் தாகம் தீந்தது மரத்தில் பிறந்த கனியால் அவர் பசியும் தணிந்தது மலையில் பிறந்த நதியால் மக்கள் தாகம் தீர்ந்தது மரத்தில் பிறந்த கனியால் அவர் பசியும் தணிந்தது கொடியில் பிறந்த மலரால் எங்கும் வாசம் தவழ்ந்தது அன்னை மடியில் பிறந்த உண்ணால் என்ன பயன்தான் விளைந்தது செயல்படு என் சோழா உடனே செயல்படு என் சோழா
செய்தார் பாஸ் பண்ணத சொல்லலாம் சந்தோஷமா ஒளியா இருந்தேன் பாஸ் பண்ணிட்டியாப்பா கடவுளே முருகா ஏ சாரா வீட்டு மேல கலர் வாங்கி குடும்பம் நடத்ததா தான் கடன் வந்திருந்த பட வேண்டிய கஷ்டங்களை எல்லாம் பட்டு முடிச்சு நீங்க படிச்சு பாஸ் பண்ற நேரத்துல இப்படி வேதனையான விஷயங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த வேண்டாம்னு நினைச்சீங்க சின்ன குழந்தை எல்லாம் வேற கேக்கு பண்ணியா நான் வேண்டாம்னு தான் சொன்னேன் இவங்க தான் யாரும் கேட்கல நடந்தத பத்தி பெண்ணதா உங்க படிப்பு முடிஞ்சு போச்சு இனிமே நீங்க வேலைக்கு போக போறீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்க போறோம் ஏ சின்னம் மூணு மாசத்துக்கு முன்னதானே இந்த வீட்டு மேல மறுபடியும் கடன் வாங்கி அந்த 2000 ரூபாய் எனக்கு 1000 ரூபாய் அனுப்பி வச்சீங்க மீதி 1000 ரூபாய் இருக்கும்போது நீங்க எல்லாம் எதுக்கு வேலைக்கு போகணும் அந்த 1000 ரூபாய் தான் அக்கா வாங்கி வச்சீங்க அஞ்சியா என்னடி அனுசியா வந்தது வராதுமா என் அண்ணன் கிட்ட என்ன பத்தி புகார் பண்ற என்ன மச்சான் சவுக்கிமா நான் எதுக்கு வாங்குற அந்த பணத்தை நான் போன்ல வடையிலும் பட்டு புடவையும் என்னடி ஓஹோ சொல்ல வேண்டாம் சொல்லிட்டீல மறந்தே போச்சு மன்னிச்சிரு மன்னிச்சிரு அண்ணா இவங்க யாரு சொல்றது நீ நம்பாத நம்ப அம்மா உயிரோடு இருந்தா நமக்கு இந்த கேவல நிலம வந்திருக்குமா இந்த அம்மா மாட்டாண்டாங்கிறதுனால தானே இந்த கையால ஆகாத ஆம்பளையே கேந்தாலில கட்டி வச்சாங்க நீ கட்டிட்டு வந்தவளாவது என்ன மதிக்கறாளானா அதுவும் கிடையாது இந்த வீட்ல வந்து சேர்ந்திருக்க சித்தம்மா பசங்க அனாதைகளா அதுவும் கூட என்ன மதிக்கிறது இல்ல இந்த வீட்ல எல்லாரும் ஒரே கட்சியா இருந்து என் மேல குறை சொல்லதே வேலையா போச்சு அதுதான் போகட்டும் நீ எத்தனை நாள் கட்சி வந்திருக்க வீட்டுக்கு பெரியவங்க இந்த அம்மா எனக்கு சொல்லி அனுப்பணுமா வேண்டாமா நீயே சொல்லு மோனா மத்தவங்க எதையும் நீ ஏன் நினைக்கிற நீ அவங்க கிட்ட அன்பா நடந்துக்க அவங்களும் உங்களுக்கு அன்பா பழகுவாங்க எனக்கு இந்த வீட்ல சரிபாதி உரிமை இருக்குறதுனால அது எல்லாருக்கும் கசப்பா இருக்கு சுறுசுறுப்பா போய் சமையல பண்ண எவ்வளவு நேரமா பேசுற பசிக்கவே இல்லையா உனக்கு மச்சா மச்சா வரியடா தம்பி ஆட்டத்துக்கு ஒரு கை குறையுது அதுக்கு எங்க அண்ணன் தான் கிடைச்சதா திண்ணையில பக்கறி உட்கார்ந்திருப்பா அவனை கூப்பிடுங்க பக்கறியா ஐயோ அவனுக்கு ஏற்கனவே ரெண்டு கையும் குறைஞ்சிருக்கு அவனோட எப்படி எதுக்கு பண்ணி வேற ஏன் தர்ற நீ தனக்கு நல்ல சீட் விளையாடு கத்து கொடுத்திருக்கேன் நான் வரவா கடைசில கூடாது வா மச்சா பட்டத்தை பத்தி விவரமா அப்புறம் பேசிக்கிறேன் புரியுதா ஏய் ராஜு இங்க வா என்ன மாமா ராஜு அப்பிலாம் பேச கூடாது தப்பு மனைவியோட அங்கு மறைஞ்சிருக்கு ஒரு ஆங்கில கவிதை நான் படிச்சேன் நான் எம்எஸ்சில முதல் வகுப்புல பாஸ் ஆனதுக்கு காரணமே முதல் வகுப்புல பாஸ் பண்ணிருக்கா அதுக்கு இப்போ ஒரு பரிசு கொடுக்க போறேன் புரியலையா பாருங்க தம்பிக்கு ஒரு பாட்டு அன்பு தங்கைக்கு ஒரு பாட்டு தம்பிக்கு ஒரு பாட்டு அன்பு தங்கைக்கு ஒரு பாட்டு வாழ்வில் நம்பிக்கை வளர்வதற்கு உதவும் நான் சொல்லும் கதை பாட்டு நான் சொல்லும் கதை பாட்டு தம்பிக்கு ஒரு பாட்டு அன்பு தங்கைக்கு ஒரு பாட்டு வாழ்வில் நம்பிக்கை வளர்வதற்கு உதவும் நான் சொல்லும் கதை பாட்டு ஒரு 
ஒரு பாட்டு அன்பு தங்கைக்கு ஒரு பாட்டு வாழ்வில் நம்பிக்கை வளர்வதற்கு உதவும் நான் சொல்லும் கதை பாட்டு தம்பிக்கு ஒரு பாட்டு அன்பு தங்கைக்கு ஒரு பாட்டு வாழ்வில் நம்பிக்கை வளர்வதற்கு உதவும் நான் சொல்லும் கதை பாட்டு
ஒருத்தரே <laughs> 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 சரி சரி உரல்ல நெல்லு கிடக்கு அரிசி வேற உமி வேற தவிடு வேற நோய் வேற எல்லாம் தனித்தனியா குத்தி எடுத்து வைங்க 
எத்தனையோ பேர் இந்த வேலைக்கு மனு செய்தோம் அவங்களெல்லாம் வச்சுக்காம இத்தனை நாள் நான் காத்துட்டு இருந்தது உங்களை மாதிரி ஒரு பிரம்மச்சாரி வேணும் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டுட்டு வந்துடுற முக்கியத்துவம் <laughs> ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கேட்க மறந்துட்டேன் உங்களுக்கு எவ்வளவு சம்பளம் வேணும் இது என்ன கேள்வி உங்களுக்கு எவ்வளவு வேணுமோ அதை எடுத்துங்க ஓகே நான் உங்களை எங்கேயும் பார்த்திருக்கேன் இவருடைய பார்ட்னர் பிப்டி பிப்டி பாஸ்கர் ராஜன் இவர் பேர் கண்ணன் இன்னிலிருந்து இவர் தான் என்னுடைய செக்ரட்டரி என்னுடைய சொந்த வேலைகள்லாம் இவர் தான் கவனிச்சுக்க போறாரு கண்ணன் இன்னைக்கே உங்க வேலை எங்கேயும் ஆரம்பிச்சிடலாம் ராஜன் அந்த ஆபீஸ் சாவி கொடுங்க கொடுத்துருங்க நமக்கு இருக்கேன் பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஆபீஸ் வேலைகள் என்னென்னு கண்ணருக்கு நான் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் வாங்க ஆமா சாவி கை மாறின உடனே இங்க முகம் மாறி போச்சே சார் இவ நிச்சயமா நம்ம ரெண்டு பேத்துக்கும் வேட்டு வைக்க போறான் என்ன வேட்டு டைனமேட் அத கேக்கலையா நமக்கு இவன் எந்த விதத்துல தொல்ல கொடுப்பான் இங்க வாங்க சொல்றேன் வாய்ப்பாடு சொல்லி தர மாதிரி பெத்த பிள்ளைக்கு சீட்டாடம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் பள்ளிக்கூடம் விட்டு ஒண்ணு நேர வந்தமா அப்புறம் விளையாண்டமா அது கிடையாது கருதல இவெல்லாம் எப்படி உருப்பட போறானோ இது தனியாவே ஆட ஆரம்பிச்சா இனி தோப்பு தாயா தெரியாங்க <laughs> 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 அன்பா <laughs> மேல்நாட்டிலே அவளுக்கு குணமாகும் நம்புறேன் இப்ப நான் என்ன செய்வேன் டாக்டர் 
அவனிலே நினைச்சு நினைச்சு உருகியே நான் இந்த உலகத்தை விட்டே போயிடுவேன் நினைக்கிறேன் ஐயா மனச தரவிடாதீங்க நம்ம நாட்டில் மனநலத்துவ நிபுணர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க உங்க மகளுடைய நோயை அவங்க சீக்கிரம் குணப்படுத்திடுவாங்க நான் நம்புறேன் தைரியமா இருங்க உங்களை போல நல்ல உடம்பு படைச்சவங்களுக்கு ஆண்டவர் எந்த குறையும் வைக்க மாட்டான் அந்த நம்பிக்கையில தான் கண்ணன் நான் இன்னும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு என் மகள் தான் தேவை இந்த சொத்துக்கள் முக்கியம் இல்லை அவனை காப்பாற்றுறதுக்காக என் செல்வம் அத்தனைக்கு நான் செலவழிக்க தயாரா இருக்கிறேன் ஏன் டாக்டர் அவளுக்கு மன அதிர்ச்சியா பற்றி எத்தனை நாள் ஆகுது மூணு வருஷம் ஆகுது மூணு வருஷமா அதிர்ச்சியா பெறதுக்கு காரணம் அவன் தாயார் திடீர்னு இறந்து போயிட்டா அந்த அதிர்ச்சியை அந்த பிரிவு அவளாக தாங்கிக்கவே முடியல இறந்து போன தாயை நான் எங்க இருந்து பா கொண்டு வர முடியும் தாயினுடைய நினைவு வரும்போதெல்லாம் அவன் அடிக்கடி பயங்கி விழுந்துருவா இப்படி அவன் எத்தனை தடவை செத்து செத்து பிழைச்சிருக்கா தெரியுமா உங்க மக கூடி சீக்கிரத்தில் குணமாக போகிறத உங்க கண்ணாலேயே பார்க்க போறீங்கன்னு என் மனசு என்னமோ சொல்றது தைரியம் பார்த்தீங்க பேசிக்கிட்டே இருந்தா எப்படிங்க பிளேன் வர்ற நேரமாச்சு இன்னைக்கு இந்த கஞ்சி சாப்பிடுமா நாளைக்கு வடை பாயசத்தோட சாப்பாடு போடுறேன் நினைப்பெல்லாம் <laughs> 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 எங்களுக்குறோம் மறுபடியும் நம்ம வேலைக்கு போனா என்ன வேண்டாம் அவர் அவ்வளவு தூரம் சொல்லியிருக்கும் போது அதை நாம மேறுவது சரியில்லை இந்த கம்மலை வித்துட்டு வாங்க இனிமேல அந்த குழந்தைகளை கஷ்டப்படுத்துறது சரியில்லை
வந்தால் பாடும் என் தமிழுக்கு பெருமை வாராதிருந்தாலோ தனிமை வந்தால் பாடும் என் தமிழுக்கு பெருமை வாராதிருந்தாலோ தனிமை நிழல் போலும் குழலாட தளிர்மேனி எழுந்தாட நிழல் போலும் குழலாட தளிர்மேனி எழுந்தாட அழகே உன் பின்னால் அன்னம் வரும் அன்னம் வரும் நான் பாடும் பாடல் நலமாக வேண்டும் இசை வெள்ளம் நதியாக ஓடும் அதில் இளநெஞ்சம் படகாக ஆடும் வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத நாள் அவளுக்கு <laughs> ஐநூறு ரூபாய் பூட்டி வச்சிருக்கிறான் ஆமா 
கூட்டி வச்சிருக்கேன் போட்டா கம்பி போட்டு தரப்பேன் கைய ஓட்டிப்பேன் இந்த ஊரையே கூட்டிட்டு வந்தாலும் என்ன அசைக்க முடியாது மோகனா அது வயசுல உன்னை பெத்தவ விட்டுட்டு போயிட்டா அதுக்கு அப்புறம் நான் தானடி உனக்கு தாய் ஈ எறும்பு கடிக்காம வளத்த வளாச்சே இந்த தாய்க்கு துரோகம் பண்றதுக்கு உனக்கு எப்படி டி மனசு வந்தது ஆமா பெரிய தாய் வந்தது எங்க அப்பனை முழுங்கனே இப்போ அவர் பாடுபட்டு கட்டி வச்ச வீட்டையும் முழுங்க பார்க்கறே ஏடியா தூங்க மோகனா பெரியவங்கள மரியாதை குறவா பேச கூடாது அவங்க கால்ல விழுந்து மன்னிப்பு கேளு யார் கால்ல யார் விழுது நீங்க பண்ணிருக்கிற அக்ரமத்துக்கு நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என் கால்ல விழுங்க மோகனா பரம மீதி பேசறமா பேசுங்க மீதி போனா அடிப்ப அடிக்கிற அளவுக்கு உனக்கு ஆத்திர இருந்தா என்ன அடி ஆனா இந்த குழந்தைங்க வயித்துல அடிக்காத ஊர்ல இருக்க அனாதைகளா கொண்டாந்து ஒண்ணா வச்சிக்கீங்க அதுக்கு எங்க அண்ணா பாடுபட்டு போனா அனுப்பணுமா யார் அனாத எங்க அம்மா இல்லனா நீ அனாதை அறுந்திருப்ப சாரதா இனிமே நம்ம இந்த வீட்டுல இருக்கிறது சரியில்லை வாங்க எல்லாரும் பட்டணத்துக்கு போவோம் கால் வயிறு கஞ்சி குடிச்சாலும் கண்ணனோடையே இருப்போம்
சின்ன பொண்ணு என்னமோ தேடும் கண்ணு நானும் உந்தன் ஜோடி அல்லவோ நாயகிக்கு நாணம் என்னவோ நாலு கைகள் சேர்ந்தால் சொல்லவோ ஆஹா தந்து செல்லம்மா கொடுப்பதை வாங்கி கொள்ளம்மா என்னையா சின்ன கண்ணு உன்னை தான் கேடும் பொண்ணு நாயகிக்கு நானும் என்னவோ நாலு கைகள் சேர்ந்தால் சொல்லவோ பட்டதை சொல்லம்மா இருபது வயசையா இது இருப்பது உனக்கையா என்னம்மா சின்ன பொண்ணு என்னவோ தேடும் கண்ணு நானும் உந்தன் ஜோடி அல்லவோ நாயகிக்கு நானும் கொஞ்சமோ நாலு கைகள் சேர்ந்தால் சொல்லவோ Thank <laughs> you. 
உங்க முதலாளி குடும்பஸ்தர் தானே ஆமா அப்படின்னா வேலை நேரம் போக மத்த நேரம் மனைவி மக்களோடு இருக்கட்டும் என்ன உங்களை அனுப்பி வைக்கலாம் இல்ல அதுக்கு என்ன நான் விட்டு சொல்லிடுறேன் என்ன சொல்ல போறீங்க என் மனைவி என்னை விட்டு பிரிஞ்சிருக்க மாட்டா என் மடியில படுத்து தூங்கினாதான் அவளுக்கு தூக்கம் வருமான்னு சொல்ல போறேன்
எல்லாம் பச்சையா இருக்கு தொழிலாளர் தோழர்களே எங்கள் கம்பெனியின் வெள்ளி விழாவை முன்னிட்டு திருவாளர் மோகன சுந்தரம் அவர்களும் அவருடைய கூட்டாளியான ஐம்பது ஐம்பது பாகஸ்தரான நானும் உங்களுக்கெல்லாம் மூன்று மாத போனஸ் கொடுக்க தீர்மானித்து விட்டோம் உங்களை எல்லாம் மகிழ்விக்க இப்ப நான் ஒரு பாட்டு பாட போறேன் ஒரு திருத்தம் திரு கண்ணன் அவர்கள் பாடப்போகிறார் என்பதை மறந்துவிட்டு ஐம்பது கம்பது பாகஸ்தர் தான் பாடப்போவதாக கூறிவிட்டார் இப்பொழுது கண்ணன் பாடுவார் Yes, sir. 
அத்தனை தோழர்கள் ரத்தம் சொரிந்த வெளிப்படுத்தவே <laughs> அப்படியே <laughs> 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 வலிக்குது <laughs> 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 முடியாதோ <laughs> அப்படிய <laughs> 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 நீங்க கொடுத்துப்பாங்க <laughs> ஆரம்பிப்போம் <laughs> கப்பு போன்ற உன் இதயத்தில் நான் தொப்பென்று குதிக்க போகிறேன் ஒரு 
இந்த வீட்டை விட்டு போயிட்டா சாப்பாட்டுக்கு நம்ம என்னங்க செய்யறது நீ ஏண்டி கவலைப்படுற முதுகெலும்பு வரைக்கும் மூட்டை சுமந்தாத சம்பாதிக்கிறானவா ஐயா நீங்க மூட்டை தூக்கி சம்பாதிச்ச லட்சணத்தை பார்த்தனே என்னால இனிமே பட்டினி இருக்க முடியாது நான் வர மாட்டேன் வர மாட்டேன் வர மாட்டியா இந்த வர
நான் சாவகாசமா இந்த நாளைக்கு வரேன் ஆமா நீங்க இப்ப எங்க வீட்டுக்கு வர போறீங்க அவரை அழைச்சிட்டு ஒரு நாள் வரேன் கண்டிப்பா வரணும் ம் நான் வரேன் சுந்தக <laughs> 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 என்ன <laughs> பதில் <laughs> <laughs> தயவுசெய்து நீ உடனே புறப்பட்டு வந்து எல்லா விஷயத்தையும் நீ தான் விளக்கணும் சீக்கிரம் வந்து ஐயோ என் நிலம உனக்கு புரிய மாட்டேங்குதே பிளீஸ் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சீக்கிரம் வந்து ரைட்டோ நான் 
பலன் கிடைச்சிட்டு ஒற்றா ஒற்றா நான் எவ்வளவோ துன்பங்களை அனுபவிச்சிட்டேன் கேவலம் கல்லு மண்ணு தூக்கி கூலி வேலை செய்தோம்னு மனசறிஞ்சு மற்றவங்களை கெடுக்கிற வேலையை தவிர எந்த வேலைனாலும் செய்யலாம் உழைப்பவர்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் தெரியுதா மோகனா எப்ப வந்தீங்க சுமங்கலி பூஜையில புருஷன் கால விழுந்து பொண்டாட்டி நமஸ்காரம் பண்ணிக்கணும் மறக்காமலையா <laughs> வேற எங்கேயாவது இதை விட பிரமாதமான டினருக்கு யாராவது கூப்பிட்டுருப்பாங்க அப்படி எதுவுமே இல்லைங்க நாளைக்கு என் பிறந்த நாள் இன்னைக்கு மாங்கல்ய பண்டிகை சாயந்தரம் சீக்கிரமா வந்துருங்க நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சாமி கண்ணனுக்கு படுக்க சோப்பு பிரஷ் எல்லாத்தையும் எடுத்து என் பெட்ரூம் எது ரூம்ல வே இன்னைக்கு இவர் அங்கதான் தூங்கணும் அப்படியே ஒரு பெரிய பூட்டையும் எடுத்து வை எதுக்கு நீங்க அந்த ரூம்ல இருந்து தப்பிச்சுட்டு வெளியே போயிடாம கதவு பூட்டி வைக்கிறதுக்கு காலையில எழுந்த உடனே முதல்ல உங்க முகத்துலதான் முழிப்பேன் முத முதல்ல நீங்கதான் எனக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து கூறணும் பெரியவங்களா இருக்கும் போது நான் எப்படி இல்ல கண்ணா உங்களாலதான் அவளுக்கு புது வாழ்வே கிடைச்சிருக்கு அதனால முதல் முதல்ல ராதாவுக்கு உங்க வாழ்த்து தான் கிடைக்கும் வாங்க இதுதான் உங்க
நீங்க <laughs> காலமெல்லாம் இப்படியே இருக்க மாட்டோமா நிச்சயமா போறாதாவது தூக்கம் வராதா தூக்கத்துல ஒரு கனவு வராதா அந்த கனவுலயாவது நீ வரமாட்டியான்னு தான் இயங்கிக்கிட்டே நான் இங்க வந்துட்டேன் அன்பி ரொட்டில தடவன வெண்ணைய எப்படி வழிச்சு எடுக்க முடியாதோ அதே மாதிரி என் இதயத்துல இருந்து உன்னை பிரிச்சு எடுக்கவே முடியாது ராதா ராதா அடிச்சுட்ட <laughs> 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 இதே கையை அணைக்க வைக்கல என் பேர் பாஸ்கர் இல்ல நடக்கிறேன் <laughs> 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 
தூக்கத்திலே நடந்து ஆபீஸ் போயிட போறாரு இந்த பார் இன்னைக்கு உடைய பிறந்த நாள் ஏதாவது சாக்கு போக்கு சொல்லிட்டு வெளியே போய்டாம பாத்துக்க மெனி ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் பேபி थैंक यू டேடி வாங்க தாடா பிறந்த நாள் வாழ்த்து happy birthday to you radha thank you hello kannan happy birthday to you romba alaga irukku vaanga po doctor illa illa putu pola vaari po mr kannan ungala tha edhirpaathu irundha முடிவு <laughs> என் மகளுடைய பூரண சம்மதத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இந்த ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் எனக்கும் வயசு ஆயிடுச்சு இந்த கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா இருக்கிறத பார்த்து நான் ஆனந்தப்படணும்ன்றதுக்காக தான் இந்த ஏற்பாடே சார் நான் அதாவது கண்ணன் உங்களை பத்தி நீங்க ஏன் தாழ்வா நினைக்கிறீங்க எனக்கு இந்த ஏழை பணக்கார வித்தியாசம் எல்லாம் என்னைக்குமே கிடையாது சார் என்ன தனி மனதான் நாச்சு நீங்க பேசுறீங்க எனக்கும் குடும்பம் இருக்கு எனக்கும் குடும்பம் இருந்தா கல்யாணம் செய்துக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கிறா எவ்வளவு பெரிய குடும்பம் இருந்தாலும் நாமும் கல்யாணம் செய்துக்கிட்டு பெத்தவர் மணி கூட பிறந்தவங்களையும் காப்பாற்றணும் சார் நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட இருந்து இப்ப சரியின்ற பதில தவிர நான் வேற எந்த பதிலும் எதிர்பார்க்கல அதை என்னால தாங்கிக்க முடிஞ்சாலும் என் மகளால தாங்கிக்கவே முடியாது கண்ணன் அவளை காப்பாத்தின நீங்களே அவளை கொண்டுடாதீங்க அதிர்ச்சி ஆயிடுது 
என் கழுத்துல கட்ட வேண்டிய தாலி இப்ப எங்க கட்டுறதுல என்ன தயக்கும் கட்டுங்க கண்ணன் எனக்கு கல்யாண மாதிரி ஒரு குழந்தையும் இருக்கு
சுந்தரம் சரியான நேரத்தில் கண்ணன் தான் ராதாவை காப்பாற்றினார் கண்ணன் மட்டும் இல்லாத இருந்திருந்தா உங்க மகளை நீங்க பார்த்திருக்கவே முடியாது மஞ்சள் குங்குமத்தோட மாங்கல்யம் குடுங்க உன்ன கண்குளிர பாக்கணும்னு ஆசைப்பட்ட அவ என்ன சொல்றீங்க உனக்காக என் வாழ்க்கையே விட்டுக் கொடுத்தேன் ராதா அப்படின்னா கண்ணன் என்னுடைய தெய்வம் ஒரு குழந்தை எங்க குடும்பத்துக்காக உலகமே அறியாத அப்பா பெண் உனக்காக தன்னையே அர்ப்பணிக்க தயங்காத அவர் என் கணவர் இல்லம்மா இல்ல தவறு என்னுடைய இதுதான் பெண்ணுக்கு பெண் செய்ய துணிஞ்சிங்களே மிகப்பெரிய தியாகம் நான் யாருன்னு தெரியாம எங்கிட்ட அத்தனை அன்பு காண்பிச்சிங்களே உங்க நெத்தி குங்குமத்தை நான் ஒரு காலும் பங்கு போட மாட்டேன் இல்லம்மா விட்டு கொடுக்கற குணம்தான் பெண்ணுக்கு பெருமை நான் உனக்கு கூட பிறக்காத சகோதரி அந்த சகோதரி குடும்பத்துல எந்த குழப்பமும் வரக்கூடாது உன் பேரை கேட்ட உடனே கவலை மறந்து சிரிச்ச எனக்கு இப்ப எல்லாமே கசந்து போச்சு கண்ணா எல்லாமே கசந்து போச்சு ராதா ஒரு குழந்தப்பா அவன் மனசுல அழிக்க முடியாத அச்சா பதிஞ்சிட்டு இப்ப அவளுடைய அழிவுக்கே காரணம் ஆயிட்டியே இன்னும் சரியா புரிஞ்சுக்காம என்னப்பா புரியணும் என்ன புரியணும் கண்ணா கல்யாணமானவே மகளுடைய முடிவுக்கே காரணமா இருக்க போறவன் புரிஞ்சு போச்சு அவளுடைய இந்த அவரமான முடிவுக்கு யாருப்பா காரணம் பதில் சொல்லு நான் சொல்றேன் சொல்லி காரிய தரிசி வேலைக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணீங்களே அவரை என் வீட்டு மாப்பிள்ளையாவே ஆக்கணும்னு முடிவு பண்ணு அந்த நண்பரால் ஏற்பட்ட விளைவுகளை பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா கொஞ்சம் அமைதியா அவஸ்தப்படுறதுனா எனக்கு ஏதோ அமைதி சங்கர் எதையும் கேட்க தயாரா இல்ல சார் நான் சொல்றதை கேளுங்க ரெண்டு பேரும் சமாதானமா சொல்ல வந்திருக்கீங்க இப்போ அப்படித்தான் எதிராளிகளை பேச விடாம குறுக்கிட்டு நீங்களாவே பேசி ஒரு முடிவுக்கு வர்றது உங்களுக்கு இயல்பான குணமா போச்சு ஆமா ஆமா அன்னைக்கு நான் முதல் வேலைக்கு சேர்ப்பேன் பேசவே விடலீங்க அதனால ஏற்பட்ட குழப்பம் தான் இவ்வளவு சரி வேலைக்கு வந்து நீங்க சொல்ல முடியல அதுக்கப்புறம் ஏன் உண்மையை என்கிட்ட சொல்லிருக்க கூடாது நான் கல்யாணமானவன் உண்மையை ஏன் எங்கிட்ட சொல்லிருக்க கூடாது பிரம்மச்சாரி மாதிரி ஏன் நடிக்கணும் சார் நான் நடிச்சேன் உண்மைதான் ஆனா என் வயத்துக்காக இல்ல வாழ்வுக்காக உங்க மகளோட எதிர்கால வாழ்வுக்காக சார் வல்லவன் பேர் எடுக்கிறத விட எல்லாருக்கும் நல்லவன்னு பேர் எடுக்கத்தான் ஆசைப்படுறேன் நீ ஏ விட்டு சொல்லு நீ அமெரிக்காவில் இருக்கும் போது கேபிள் நான் சொன்னதெல்லாம் சொல்லப்பா சார் நீங்க தான் அவசரப்பட்டு கண்ணனை தப்பா இட போட்டீங்க சார் மற்றவங்க கண்ணில் கண்ணீர் வரக்கூடாதேன்னு பாடுபடுறவர் உங்க மக ராதாவுக்கு இதே நோய் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தன்னால தான் சொல்ற உண்மையினால அந்த உயிருக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துடக்கூடாதேன்னு சொல்லவும் முடியாம மெல்லவும் முடியாம துடிச்சிருக்கிறார் அமெரிக்கா நான் இருந்த போது தன்னுடைய நிலைமையை கேபிள் மூலமா தெரியப்படுத்தினார் அதனால தான் நான் புறப்பட்டு வந்தேன் ஹலோ மிஸ்டர் சங்கர் எப்ப வந்தீங்க இப்பதான் இந்த விஷயம் மகளுக்கு தெரிஞ்சா இந்த அதிர்ச்சி அவளால் தாங்கிக்க முடியுமா அவளுக்கு ஏதாவது நேர்ந்துட்டா கவலைப்படாதீங்க எந்த அதிர்ச்சியையும் தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சக்தி இப்ப கடவுள் கண்ணன் மூலமா எனக்கு கொடுத்துட்டார் நான் இப்ப பழைய ராதா இல்லப்பா கண்ணன் என்ன மன்னிச்சிடுங்க 
நான் தான் உங்களை தவறா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் உங்களுடைய புனித தன்மையை உணர்ந்துட்டேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இனிமே நீங்க என் கூட பிறந்த அண்ணன் நீங்கள்லாம் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டா அதுவே எனக்கு போதும் ரைட் மிஸ்டர் கண்ணன் நான் உங்களை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நமக்கு கெட்ட பேர் வந்தாலும் பரவாயில்ல நம்மளான நன்மையை எல்லாருக்கும் எப்பவும் செய்யணும்ன்றதா உங்க கொள்கை உங்களை என் கம்பெனியில பங்குதார் ஆக்கி பொறுப்பெல்லாம் உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சிட்டு என் மகளை கூட்டிட்டு நான் வெளிநாடு போக போறேன் ஆனா மிஸ்டர் கண்ணனோ தன் குடும்பத்துக்காக தன்னையே அர்ப்பணிச்சுக்கிட்டு வேலை கொடுத்ததுக்காக என் குடும்பத்துக்கும் என்னுடைய மகளுக்காகவும் எல்லா தியாகங்களையும் செய்து கடைசி வரைக்கும் தூய்மை கெடாம தான் நிழல் கூட என் மகமேல படாம காப்பாத்துறதுல நான் ஏன் பிறந்தேன் என்ற கேள்விக்கு அவரே ஒரு பதிலா விளங்குறார் எத்தனையோ குடும்பங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டா அன்பு கிளக்கணமா என்னைக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் எப்படியே சந்தோஷமா இருக்கு தீர்க்க சுமங்கலியா இருமா நான் போயிட்டு வரட்டா சாரதா போயிட்டு வரேன் மிஸ்டர் கண்ணன் வரேன் கண்ணன் வரண்டா தேங்க்யூ டாக்டர் 